സൗരവ് ചന്ദ്രദാസ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ താരവും നായകനുമാണ് ദാദ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത് വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച ഇന്ത്യൻ നായകൻ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിൽ ഉള്ള ഇദ്ദേഹം എക്കാലത്തെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നിലവിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ റൺവേട്ടയിൽ എട്ടാമനായ ഇദ്ദേഹം പതിനായിരം റൺസ് എന്ന നാഗക്കല്ല് മറികടന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിസ്റ്റൺ ഗാംഗുലിയെ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ബ്രയാൻ ലാറ ഡീൻ ജോൺസ് മൈക്കിൾ ബവൻ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെ മികച്ച ആറാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രാജ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ രാജ്യത്തെ വലിയ സിവിൽ ബഹുമതികളിൽ ഒന്നായ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ക്ലബുകളിൽ ഒന്നായ അത്ലറ്റിക്കോ ഡി കൊൽക്കത്തയുടെ ഉടമസ്ഥകരിൽ ഒരാളാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ജൂലൈ എട്ടിന് ചന്ദീദാസിന്റെയും നിരുപമ ഗാംഗുലിയുടെയും ഇളയ മകനായിട്ടാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ജനനം പ്രിന്റ് ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന ചന്ദീദാസ് നഗരത്തിലെ സമ്പന്നരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വളരെ ആർഭാടപൂർവമായ ഒരു ജീവിതം വെച്ചിരുന്ന ഗാംഗുലി മഹാരാജ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗാംഗുലിയുടെ പിതാവ് നീണ്ട അസുഖത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എഴുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊൽക്കത്തയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതിനാലാകാം കുട്ടിക്കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റിനേക്കാൾ കമ്പം ഫുട്ബോളിലായിരുന്നു തന്റെ മാതാവിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര പിന്തുണ കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റും ഗാംഗുലിക്ക് തന്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രണയം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് ജ്യേഷ്ഠൻ സ്നേഹാശിഷ് ഗാംഗുലിക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു വളർന്നു തുടക്കത്തിൽ വലതു കൈൻ ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്ന സൗരവ് പിന്നീട് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കളി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടങ്കൈൻ ശൈലി സ്വീകരിച്ചു ഇരുപതാം വയസ്സിൽ രാജ്യാന്തര മത്സരരംഗത്തെത്തിയ ഗാംഗുലി തുടക്കത്തിൽ ടീമിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടുപെട്ടു കളിയേക്കാൾ സൗരവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലായിരുന്നു വിമർശകരുടെ കണ്ണ് രാജകുടുംബാംഗമായതിനാൽ ഗാംഗുലിക്ക് തലക്കലം കൂടുതലാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം ജൂനിയർ ടീമിൽ കളിക്കാവുന്ന സമയത്ത് ടീമിലെ പന്ത്രണ്ടാമനാവുന്നതും തന്റെ സഹതാരങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും മറ്റും നൽകുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഏതായാലും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പിന്നീട് സൗരവ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു സംഭാവന താമസിയാതെ ടീമിൽ നിന്നും പുറത്തായി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഗാംഗുലി ബംഗാളിന് വേണ്ടി രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം നടത്തി മാധ്യമങ്ങളുടെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഈ പരമ്പരയാണ് ഗാംഗുലിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത് ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ടീമിനിടം നേടാത്ത ഗാംഗുലി സഹതാരം നവജ്യോതി സിംഗ് സിദ്ദു ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസുറുദ്ദീൻ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ ഇടം നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ലോർഡ്സിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് ഗാംഗുലി തന്റെ അരങ്ങേറ്റം ആഘോഷിച്ചത് ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ തോറ്റ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഗാംഗുലിയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ സമനില നേടി പിന്നീട് ഗാംഗുലിയുടെ കീഴിൽ ഉപനായകനായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെയും അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റായിരുന്നു ഇത് ലോർഡ്സിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ കളിക്കാരനായി സൗരവ് ഹാരിഗ്രഹം ജോൺ ഹാംഷെയർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് രണ്ടുപേർ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടിയ ഗാംഗുലി തന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ കളിക്കാരനായി മാറി ഈ കളിയിൽ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുമായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഇത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു വിജയകരമായ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് ശേഷം ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഗാംഗുലി തന്റെ ബാല്യകാല പ്രണയിനിയായ ഡോണ റോയുമായി രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചു ഈ സമയത്ത് തർക്കത്തിലായിരുന്ന വധൂരന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ വാർത്ത വലിയ കോലാഹലമുണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഈ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് ഔപചാരിക കല്യാണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് ഗാംഗുലി തന്റെ കന്നി സെഞ്ചുറി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നേടിയത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് ആ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാനുമായി നടന്ന സഹാറ കപ്പിൽ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്
ആ വർഷം കെ കെ ആർ മൂന്ന് ജയവും പത്ത് തോൽവിയുമായി ലീഗിലെ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ബംഗാളി ടെലിവിഷൻ ചാനൽ സി ബംഗ്ല ദാദാഗിരി അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന റിയാലിറ്റി ക്വിസ് ഷോയുടെ അവതാരകനായി ഗാംഗുലിയെ നിയമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ടീമിനായി രഞ്ജി കപ്പിൽ കളിച്ച ഇദ്ദേഹം ഐ പി എൽ രണ്ടാം സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ഗാംഗുലി മൂന്നാം സീസണിൽ കെ കെ ആറിന്റെ നായകനാക്കി കോച്ച് ജോൺ ബുക്കാനിനെ പകരം ഡേവ് വാൺമോറെ നിയമിച്ചു ആ സീസണിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് റൺസ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഗാംഗുലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയവരിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി നാൽപ്പത് കളി കളിച്ച ഗാംഗുലി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസും രണ്ട് വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഐ പി എൽ നാലാം സീസണിൽ ആദ്യ ലേലത്തിൽ ആരും എടുക്കാതിരുന്ന ഗാംഗുലിയെ പിന്നീട് പൂനെ വാരിയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ടീമിലെടുത്തു ഗാംഗുലിയെ ലേലത്തിലെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നോ ദാദ നോ കെ കെ ആർ എന്ന പേരിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത് പൂനെയ്ക്കായി നാല് മാച്ചുകൾ കളിച്ച ഗാംഗുലി മൂന്ന് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്നായി അൻപത് റൺസ് നേടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സീസണിൽ പൂനെ വാരിയേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കമാൻഡറായി പ്രവർത്തിച്ച ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് അടുത്ത വർഷം താൻ ഐ പി എല്ലിൽ കളിക്കുന്നില്ല എന്നും കളിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതായും പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഗാംഗുലി തന്റെ ആത്മകതപരമായ പുസ്തകം എ സെഞ്ചുറി ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് Trusted tradition of 155 years Chimanoor International Jewelers India UAE Kuwait Malaysia USA